என் இனிய தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு டாக்டர் மகேஷ் திருநாவுக்கரசின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டாப்பிக்கும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாபிக் தான் நம்ம டெய்லி பேசுகிறதுமே முக்கியமான டாபிக் தான் ஸோ இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் தான் அப்படி என்ன ஒரு டாப்பிக்னா கேன்சர் வேறு கேட்டாலே சும்மா அதிருது இல்லையா ஏ கேன்சர் அப்படின்னு சொன்னாலே டாக்டர்ஸும் சரி பொதுமக்களுக்கும் சரி ஒரு சின் ஒரு பயம் ஒன்று இருக்குது மனசில் எல்லாரோட ஃபேமிலியிலையுமே ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் என்னோடய பெரியப்பா இல்லை பாட்டி இல்லை ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் ரிலேட்டிவ் வந்து நல்லா இருந்தாங்க திடீர்னு பார்த்தா ரொம்ப வெயிட் குறைய ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஹாஸ்பிட்டல் போனாக்கா எங்கள் மாமாவுக்கு குடலில் பூட்டு நோய் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இல்லை என்னோடய பாட்டிக்கு வந்து கர்ப்பப்பையில் பூட்டு நோய் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இது லங்ஸில் கேன்சர் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அப்படி ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ஃபேமிலியில் அப்படியே இருக்க தான் செய்யும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்கப்படுற டாப்பிக்கோட அர்த்தம் என்னென்னா கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் அண்டு ப்ரிவென்ஷன் இந்த புற்றுநோய் ஸ்க்ரீனிங் போ ஸ்க்ரீனிங்னால் என்னென்னா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு சில டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது மூலிமா இருக்குது இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுனாக்கா அதை எப்படி நம்ம ப்ரிவன் எப்படி நம்ம எதிர்கொள்வது இல்லை எப்படி தடுக்கிறது அதுதான் நம்ம பேச போகிறோம் சரி கேன்சர்னால் என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்ம உடம்புல எக்கச்சக்க ச கோடிக்கான ட்ரில்லியன்ஸ் ஆன செல்ஸ் இருக்குது திசுக்கள் இருக்குது நம்ம எதுவுமே ஒவ்வொரு செல்லுக்குமே ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த செல் இது தான் இப்போ இந்த வேலையை தான் பண்ணணும் அப்படின்னு இங்கே தான் போகணும் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படி எயிட் சிக்ஸ்டீன் அப்படி தான் மல்டிப்ளை ஆகணும்னு ஒரு செல்லுக்குள்ளேயே ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும் சரிங்களா இதிலேருந்து ரொம்ப மாறுபட்டு ஒரு அடங்காமல் ஒரு அந்த செல்லோட கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப வந்து நமக்கு விளைவுகள் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தால் அதுதான் வந்து நம்ம கேன்சர் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கேன்சர் செல்ஸ் வந்து அங்கே இருந்தாலும் தப்பு கிடையாது சில நேரங்களில் நான் வருஷங்கள் ஆக 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 அங்கே இருக்கிற கேன்சர் செல்ஸ் ரத்தம் மூலியமாகவோ இல்லை வந்து வேறு ஒரு வழி மூலியமாகவோ ஸ்கின்னில் இருக்கிறது போன்ஸுக்கு போகும் போனில் ஸ்கின்னில் இருக்கிறது மட்டும் லங்ஸுக்கு போகும் லங்ஸில் இருக்கிறது பக்கத்தில் இருக்க ஆர்கன்ஸுக்கு போகும் இந்த மாதிரி இப்போ போகிறது தான் பிரச்சனையே நமக்கு ஓகே ஸோ நம்ம அதுதான் நம்ம பேச இந்த கேன்சர் என்ன ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லாக இது என்ன ரொம்ப அவ்வளோ கொடிய நோய் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேன்சர் அப்படின்னால இந்த பேரே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதில் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து பினைன் இன்னொன்று மெலிக்னன்ட்னு சொல்கிறாங்க பினைங்கனா என்ன அப்படின்னா கேன்சர் அது அது பாட்டுக்கு அந்த கட்டி இருந்துட்டு போகும் இல்லை அந்த கட்டியை எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் அது வந்து தீங்கு விளைவிக்கக்கூடாத ஒரு செல் தான் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதை நம்ம எடுத்து பார்த்தா தான் நமக்கு தெரிய வரும் நம்ம பார்த்துட்டு மேலே உடம்பு அப்படியே வச்சுமா எக்ஸ்ரே இல்லை சிடி ஸ்கேன் பார்த்துட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த டிஷ்யு அந்த திசு எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தா தான் அது வந்து பினைனா இல்லை வந்து கொடிய கேன்சரான்னு நமக்கு தெரிய வரும் சரிங்களா இப்போது இதெல்லாம் இருக்குது இதனால் எனக்கு என்ன அறிகுறிகள் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சரி ஒவ்வொரு இப்போ நம்ம இந்த கேன்சர் எங்கே வருதுன்றதை பொறுத்து இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்கின்னில் வந்த ஸ்கின்னில் வந்த கேன்சர் அதுக்கேற்ற மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரும் லங்ஸில் கேன்சர் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரும் வயிறு கேன்சர் கர்ப்பப்பை கேன்சர் புட்டு அந்த கணையம் கேன்சர் ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்குமே கேன்சர் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பட் மக்கள் பொதுமக்கள் காமனாக சொல்கிற கேன்சர் என்னென்னா டயர்ட்னஸ் இருக்கும் டயர்ட்னஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி நான் கொஞ்சம் திரும்ப இருக்க முடியல பல வேலைகளை செய்ய முடியல எது செஞ்சாலும் ரொம்ப சோர்ந்து போயிடுறேன் அப்படின்றது தான் ஒரு காமனாக சொல்லுவாங்க முக்கியமாக இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்க வெயிட் குறைஞ்சிட்டே ஒரு இப்போ நான் வந்து நல்லா சாப்பிட்றேன் எனக்கு வயசு ஐம்பது தான் ஆகுது நல்லா சாப்பிட்றேன் முன்னே இருந்த மாதிரி என் பசங்க கூடலாம் நல்லா விளையாட முடியல என் பேரன் பேத்தியும் கூட விளையாட முடியல ஒரு பத்து மாடி பதினஞ்சு படிக்கட்டு ஏறினாலே மாடி கிடையாது படிக்கட்டு ஏறினாலே ரொம்ப அதிக ரொம்ப பயங்கரமாக மூச்சு வாங்குறப்பா என்னென்னு தெரியல வெ ரொம்ப முடி கொட்ட ஆரம்பிக்குது வெயிட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கூட்டுதுப்பா ரொம்ப வெறுத்து கூட்டுது சாயந்தரம் சாயந்தரமானால் ஃபீவர் வருது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால நம்ம கேன்சர்ன்ற ஒரு இதுக்கு போயிடாதீங்க என்னென்னா அதாவது எல்லா ஃபீவருமே மலேரிய கிடையாது மூச்சு வாங்கினா இல்லை எல்லா தும் எல்லா என்ன சொல்கிறோம் எல்லா இருமலும் வந்து டிபி கிடையாது காசு நோய் கிடையாது இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கலாம் ஓகேங்களா மெடிக்கல் காலேஜில் நாங்கள் இருக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு வியாதியை எடுத்து படிக்கும் பொழுதும் இதுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கா அதெல்லாம் நாங்கள் படிக்கும்போது இதெல்லாம் நான் எனக்கு இரு
நம்ம அடுத்து என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ என்னென்ன கேன்சர் இருக்குது இந்த கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங்னு சொல்கிறீங்களா டாக்டர் எல்லா கேன்சரும் ஸ்க்ரீன் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை நம்ம உடம்புல எந்த ஒரு எந்த ஒரு உறுப்புகளுக்கும் கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இந்த மாடர்ன் மருத்துவம் இந்த மாடர்ன் உலகத்தில் இந்த ரீசெண்ட் மெடிசன்ஸை வச்சுக்கிட்டு இந்த மெடிசன்ஸ் வச்சுட்டு டெக்னாலஜி வச்சுக்கிட்டு என்ன விதமான கேன்சர்ஸ் நம்ம வந்து இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஜுக்கு ஒரு ஏஜுக்கு வந்தாக்கா நம்ம இந்த கேன்சர் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு சில கேன்சர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து கோலன் கேன்சர் அந்த வயிற்று வயிற்றில் புற்றுநோய் குடலில் புற்றுநோய் இருக்கான்னு பார்க்குறது ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் மார்பாக புற்றுநோய் லேடிஸ்க்கு காமனாக பார்க்குறது அப்புறம் ப்ராஸ்டேட்டில் மென்னுக்கு வந்து ப்ராஸ்டேட் யூரின் போகிற இடத்துல சின்ன கிளாண்டு இப்போ சுரப்பி இருக்கும் அதில் கேன்சர் இருக்குது அதில் பார்க்குறது இன்னொன்று சில பேருக்கு லங்ஸில் புற்றுநோய் வரும் பிகாஸ் ரொம்ப ரொம்ப புகையில் ஐ மீன் ரொம்ப ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டே இருந்தாக்கா சரி இதெல்லாம் இந்த கேன்சர்ஸ்லாம் இருக்குது இது நம்ம எப்படி பார்க்குறது டாக்டர் நான் நான் எப்படி என்ன டெஸ்ட் பண்ணாக்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஆண் பெண் ஓ இப்போ ஆண் எடுத்திங்கனாக்கா ஃபஸ்ட் லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே வில் ஃபினிஷ் திஸ் லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ லேடிஸ் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா ஒன்று வந்து கோல ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் செர்வைக்கல் கேன்சர்னு கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் இருக்குது அப்புறமா கோலன் கேன்சர் வயிற்றில் வர்ற புற்றுநோய் சரிங்களா இப்போ செர்வைக்கல் கேன்சர் கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு லே இப்போ ஒரு லேடிஸோட வயசு எடுத்துக்கோங்க ஒன்றுலேருந்து இருபத்தொன்று வரைக்கும் ஒன்றும் தேவைப்படாது ஆனால் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தொம்போது வயசு வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் கைனக்காலஜிஸ்ட்டு போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த வயசுக்கு உட்பட்டவங்களை நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட சிம்டம்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ நீங்கள் கர்ப்பப்பை செர்வைக்கல் கேன்சர் புற்றுநோய் அது புற்றுநோய்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டேஜ் ஓகேங்களா அது இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் ஒரு பேப் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க பேப் டெஸ்ட் எடுத்து அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு செல்ஸ் அதுக்கான அதுக்குரிய செல்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அந்த இருபத்தொன்னுலேருந்து இருபத்தொம்போதுக்குள்ளே அந்த டைமில் நீங்கள் அதுக்கு கூட நீங்கள் ஹெச்பிவி ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ்னு ஒரு வைரஸ் அது கூட இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு மேற்கொண்டு முப்பது வயசுக்கு மேலே போகும்போது நீங்கள் இந்த டெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இதை நீங்கள் மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கூட பண்ணிக்கலாம் வருஷம் வருஷம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே ஆனால் வயசு முப்பதுக்கு மேலே போகும்பொழுது நான் சொன்ன இந்த பேப்ஸ் டெஸ்ட்டும் ஹெச்பிவி இந்த வைரஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறதும் ரெண்டும் சேர்ந்தே பார்த்துக்கலாம் எப்படி த்ரீ இயர்ஸும் பார்த்துக்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ அடுத்து இருபத்தொன்று இருபத்தொம்பது முப்பது வந்தாச்சு இல்லையா இப்போ வயசு நாற்பது ஆகிடுச்சு நாற்பதானாக்க நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ப்ரெஸ்ட் கேன்சர்லாம் இருக்காங்க ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் ஸோ இது இது என்ன சொல்ல வரேன்னா ஆனுவல் ப்ரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் உங்கள் கைனக்காலஜிஸ்டில் ஆப்ஸ்டிஷன்கிட்ட போங்க மகளிர் மருத்துவம் டாக்டர்கிட்ட போங்க அவங்க போனீங்கன்னா அவங்க ஜஸ்ட் அவங்க டெக்னிக் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க எப்படி அந்த ப்ரெஸ்ட்டை ஃபீல் பண்ணுறது ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அது அதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ண ஃபீல் பண்ண உங்களுக்கு என்றைக்காச்சும் எப்பயாச்சும் இந்த வருஷம் இல்லை ரெண்டு வருஷம் இல்லை அடுத்த மூணாம் வருஷம் ஏதாவது கை ஒரு கட்டி மாட்டுது அது தான் உங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் பில் அடிக்கும் மண்டையில் நீங்கள் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட சொல்லுவீங்க சரியா ஸோ ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபோரில் வந்து நீங்கள் மேமோகிராம் கூட பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு ஆப்ஷனல் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மேமோகிராம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து என்ன பார்க்குறோம்னா ஒரு வயசு வந்து நாற்பத்தஞ்சு ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அந்த நாற்பத்தஞ்சுக்கு மேலே நீங்கள் வருஷம் ஒரு முறை மேமோகிராம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது பண்ணிக்கிறது நல்லது அப்புறம் அதில் ஏதாச்சும் அப்நார்மாலிட்டி இருந்ததுனாக்கா அல்ட்ரா சவுண்டு வச்சு நீடில் போட்டு அந்த டிஷ்யூ எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஓகே அடுத்து அந்த மறுபடியும் வயசு நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து நம்ம இருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த இடத்து இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணலாம்னா கோலன் கேன்சர் கோலன் கேன்சர்னு ஒரு கேன்சர் அந்த அந்த குடல் புற்றுநோய் இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் அது நாற்பத்தஞ்சு வயசில் ஏன் அதை பார்த்துக்கிறோன்னா ஏன்னா நம்ம நம்ம கல்ச்சர் பார்த்து நம்ம ஃபுட் டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் சில பேர் வீக்லி டுவைஸ் மீட் சாப்பிட்ற பழக்கம் ஸோ அதனால் இன்கேஸ் உங்கள் ஃபேமிலியில் இல்லை உங்கள் ஃபஸ்ட் டிகிரி ரிலேட்டிவ் இல்லை செகண்ட் டிகிரி ரிலேட்டிவ் பெரியப்பா இல்லை உங்கள் கசினில் யாராச்சும் இந்த மாதிரி குடலில் புற்றுநோய் இருந்தாக்கா நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் முன்னாடியே போய்க்கலாம் ஒரு சில
சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ணக்கூடியதோ முப்பது வருஷமாக ஸ்மோக் பண்ணியிருக்காரு இல்லை ரெண்டு பேக் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு வருஷம் ஸ்மோக் பண்ணியிருக்காருன்னா அவருக்கு இந்த லோ டோஸ் சிடி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து லங்ஸில் அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம லேடிஸை நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம ஜென்ஸுக்கு போவோம் ஜென்ஸில் அப்படி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன அந்த லங் கேன்சர் காமனாக பொருந்தும் நாற்பத்தஞ்சு வயசில் பண்ணிக்கலாம் வித் அந்த ஸ்மோக்கிங் ஹிஸ்ட்ரி இருந்தால் கண்டிப்பாக பண்ணிக்கிறது பெட்டர் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் வந்து பொதுவாக ஒரு ஐம்பது வயசில் இருக்கும்போது பண்ணிக்கிறது நல்லது கூட ஒரு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது நான் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரின்னா எனக்கு அப்பாவுக்கு இருந்துச்சு இல்லை அங்கிளுக்கு இருந்துச்சு இல்லை கசினுக்கு பிரதருக்கு கசினுக்கு இருந்தது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குதுனாக்கா பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதுக்கு வந்து சீரம் பிஎஸ்சி ப்ராஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்பாங்க மற்றபடி கோலன் கேன்சர் அதே தான் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க முன்னாடி கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் முன்னாடியே கூட நீங்கள் அந்த டெஸ்ட் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மோஷன் போகிறேன் சார் எனக்கு ரொம்ப டைட்டாக போகுது மோஷனே போக மாட்டுது ஆனால் ரெண்டு நாள் கழித்து எனக்கு ரொம்ப கருப்பாக போகுது மோஷனில் பிளட்டு போகுது பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு ஹீமோகுளோபின் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு மென்னுக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோகுளோபின் பதிமூணு இருக்கணும் லேடிஸ்க்கு பன்னெண்டு இல்லை பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் இருக்குது வெயிட் லாஸ் இருக்குது மோஷன் போனால் ரொம்ப கர் டார்க்காக போகுது இல்லை பிளட்டு போகுது உங்கள் டாக்டர் எடுத்து போகிறீங்க பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்குறீங்க ஹீமோகுளோபின் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதெல்லாம் இருந்தால் உடனே வந்து நம்ம கேன்சரை பற்றி நினைக்கணும் அவசியம் கிடையாது பட் வேறு எதாவது கூட இருக்கலாம் சரிங்களா பட் இதெல்லாம் ஏன் இந்த கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் ஏன் பண்ணுறோன்னா இப்போது ஒரு ஒருத்தவங்களை பண்ணுறோம் திடீர்னு உங்களுக்கு கர்ப்பா போய் கூட்டு நோய் இருக்குது இல்லை வந்து ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சாக்கா நாம் அந்த இந்த ஸ்கோ கோலன் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் அப்புறம் வந்து இந்த கேன்சர்லாம் நாம் அட்லீஸ்ட் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டை முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் நம்ம ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறதே மற்ற ஆர்கன்ஸ்லலாம் நமக்கு கேன்சர் வர சான்ஸ் இருக்குது பட் வந்து அதுக்கெலாம் நம்ம ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறது வந்து நம்ம மெடிக்கலி அந்த எவிடென்ஸ் அந்தளவுக்கு நாட் ஸோ கிரேட் அதுக்கான எவிடென்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இல்லை பட் இந்த சொன்ன இந்த கோலன் கேன்சர் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் செர்வைக்கல் கேன்சர் ஓகேங்களா கோலன்னா குடல் புற்று குடல் புற்றுநோய் அப்புறம் மார்பு புற்றுநோய் அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறது மூலயமா முன்னாடி இந்த முன்னாடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு வேறு கொஷின்ஸ் பா இருக்குது இது டா இந்த பத் இந்த டாபிக் பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு உங்கள் சஜஷன்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூட பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து மற்றவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் நன்றி வணக்கம்